竹馬神事というのはそもそも平安時代平安戦といわゆる700何年ですかね武士の武軍長久ですねいかに主人に仕えて手柄を立てて自分の誉れを上げるかというのがそもそもの始まりやと思いますやはり日本男児の誉れというのかね日本男児の健康に育つようにということが現在ではですよ昔はねまだ23あったということは聞いておりますんやけど今はこの富士の神社だけですわ私が始めた頃でも、うん、34人でした自分が満足で乗るんじゃなくてそのお客さんとかあの見えないその大神様に喜んでいただいてる、まあ、ちょっと目立ち,目立ちたがり屋なんで僕はただまあ成功した時はやっぱりえも見,見せれたなという気持ちでまあ嬉しいですしまたまあ周りの方がたたいてくれはるんでまあ嬉しいですね、えー、やっぱおじいちゃん見ててかっこよかったんで、うん、中学生の時に自分も乗りたいって自分から言いました今はすごく賢いのでその、ま、目の向かってこうしてる時よりも馬の上で乗ってまたがった時にどういう人かっていうのをすごく感じるのでビビってたらすぐこうなめられます馬にあの毎年新しい馬が来たりとか僕らが勝手にモーテル馬が乗ってるわけじゃないんでだから乗って走って止めるまでどんな動きしょるかは僕らわからへんのね毎年とわからないしアイドルもやっぱり動物ですからそれはもうやってみやらわからない基本的に走らせて練習はできないので当日とあと4月の半ば頃に一回馬に蔵をつける練習をするので他の子は指導しますけど自分の息子は指導しないです感情的になるしねそれと甘くもなるしねまた親の言うことよりもやっぱりこうあの人の言うことの方がね結構聞くような気がします素直に。まあ、乗り子に関して言えばもうやる気と根性があればやっていけることでしょうとりあえずまあ無事にゴールというか止めのところまでねまあ若い時はまあそういう形が多かったんですけど気持ちが強かった今はやっぱり正面に富士の森の大神様、まあ、何回も落ちてきていまだにこうして乗せてもらってるのはね途中でくじけずにこの年まで続いてるのはね自分だけの力だけではない。最初はねパフォーマンスでいいかっこでねガールフレンドにもモテますから私はね手綱くるそれをやるとねあの花笠っていう綺麗なこな傘をね手に持ってぶら下がりますからこの花笠というのを50年ぐらい前にね前の会長全然の会長がやられててそれから50年ほど途切れてたんですけど誰もやらなくて。えー、63まで乗るとちょうど50年なんで乗り始めてまあそれちょっと目標に乗るようにしています